ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ அண்ட் சாம்சங் எம் தேர்ட்டி எஸோட கம்பேரிசன் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த ஃபோன் இந்த ரெண்டு ஃபோன் தான் வந்து இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பட்ஜெட்டில் வந்து ரொம்ப நெக் டு நெக்காக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு ஃபோனோட டீடைல் கம்பேரிசன் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிசைன் அண்ட் டிஸ்பிளே எடுத்துக்கலாம் அது ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனோடது டிசைன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரு புது டிசைனாக தான் இருக்குது அண்ட் இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து கிரேடியன் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் எம் தேர்ட்டி எஸில் ஒயிட் வந்து பிளைனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் கிரேடியன்ட் எதுவும் இல்லை அண்ட் ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோவில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இது ஒரு கிரேடியன் ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டிசைன் வைஸ் பார்க்கும்போது ரெண்டுமே வந்து கேர்டாக கொடுத்துருக்காங்க பேக் சைடில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோனுமே கையில் பிடிக்கும்போது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் திக்னஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியல் ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது எம் தேர்ட்டி எஸோட ஸோ வந்து உங்களுக்கு கையில் பிடிக்கிறது இன்னமும் கொஞ்சம் சாலிடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இது நீங்கள் கேஸ் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கூட இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் பட் பில்ட் குவாலிட்டின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோவில் பில்ட் குவாலிட்டி ரெண்டுமே பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் பில்ட் குவாலிட்டின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் டிஸ்பிளே சைஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாம்சங் எம் தேர்ட்டி எஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க இது கொஞ்சம் காம்பேக்டாக இருக்கிற மாதிரி என்னோடய ஃபீலு இதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது ஓவரால் ஃபுட் பாயிண்ட் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட சைட் பை சைடு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது அண்ட் இ வெயிட் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெயிட் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்காங்க பட் கையில் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ டிஸ்பிளே செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து எல்சிடி பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இதோட ரெசல்யூஷன் வந்து ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் தான் அண்ட் இங்கே நம்ம சாம்சங் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம்சங் வந்து ஆம்லட் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிஸ்பிளே குவாலிட்டின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாம்சங் இது வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு தான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா டிஸ்பிளே குவாலிட்டி அண்ட் டிஸ்பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதில் பெஸ்ட்டாக இருக்குது பிளாக்ஸ் எல்லாமே டீப்பாக இருக்குது ஆம்லெட் பேனல்னால் சொல்லவே தேவையில்ல உங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்போவுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து எல்சிடி ரொம்ப கேவலமாக இருக்குதுன்னு கூட நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து எல்டிபிஎஸ் எல்சிடி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட பவர் கன்செப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஐபிஎஸ் எல்சிடி விட அண்ட் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க பேனல் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி பேனல் தான் பட் ரெண்டுமே வந்து நம்ம சைட் பை சைட் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் என்னோடய ஓட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம்சங்கோட ஆம்லெட் பேனல் தான் கொடுப்பேன் அண்ட் டிஸ்பிளே ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாம்சங்கில் வந்து எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுமே கொடுக்கல டிஸ்பிளேக்கு ஃப்ரெண்ட் சைடில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டெம்பர்ட் கிளாஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் நம்ம ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கொரலா கிளாஸ் ஃபைவ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் கொரலா கிளாஸ் ஃபைவ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருந்தாலுமே வந்து இது ஒரு ஷேட்டர் ப்ரூஃப் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ராச் ஆகாமல் யூஸ் ஆகும் பட் இதுலேயும் நீங்கள் டெம்பர்ட் போட்டு யூஸ் பண்ணுறது சேஃப்டி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவுட் டோர் ப்ரைட்னஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ வந்து கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்குது சாம்சங் எம் தேர்ட்டி எஸை விட சாம்சங் எம் தேர்ட்டி எஸும் வந்து ரெண்டுமே யூஸபுளாக தான் இருக்குது அவுட் டோரில் பட் இருந்தாலும் ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சு கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ரோ வந்து கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்குது அண்ட் இப்போ வந்து இயர் பீஸ் கால் குவாலிட்டின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா என் நானே ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சாம்சங்கில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னா சொல்லலாம் இதில் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லலை இதுலேயும் நல்லா தான் இருக்குது பட் ரெண்டுத்தையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா சாம்சங்கோட இயர் பீஸ் கால் குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக பெட்டராக இருக்குது அண்ட் மோர் கிரிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் இப்போ நம்ம மியூசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த பேனசோனிக் பூம் ஹெட் செட் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அண்டு ஆடியோ டெக்னிக்கா இன்ஃபினிட்டி இந்த மூணு ஹெட்செட
டிஃபென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பீக்கர் அவுட் புட்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது லவுட்னஸ்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் லவுடாக இருக்குது பேட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாம்சங் வந்து பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் பட் அதுக்காக வந்து இந்த ஃபோன் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னு இல்லை ரெண்டுத்தையும் வந்து சைட் பை சைட் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா சாம்சங் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த ஃபோனில் ஸ்க்ரீன் அண்ட் டைம்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன் அண்ட் டைம் வருது வித் ஒரு தேர்ட்டின் டு ஃபோர்டின் ஹவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் பைலாம் பட் சாம்சங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் பைலேயே வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் வருது பேட்ரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாம்சங் தான் இந்த வாட்டி வின்னர் அப்படின்னு க்ளியராக சொல்லலாம் இப்போ சார்ஜிங் ஸ்பீடு பற்றி பார்ப்போம் சார்ஜிங் ஸ்பீடு வந்து இப்போ சப்ளை சார்ஜர் வந்து சாம்சங்கில் ஃபிஃப்டின் வாட் சார்ஜர் வந்து பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இந்த சார்ஜரில் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு நம்ம டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது அதுவே வந்து ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோவில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் சார்ஜ் போட்டால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகுது அண்ட் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே வந்து ஃபுல் சார்ஜ் கம்ப்ளீட்டாக சார்ஜ் ஆகிடுது இதில் நம்ம பாக்ஸில் வந்து ஊக் சார்ஜ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க இதோட கெப்பாசிட்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வாட் சார்ஜர் ஸோ சார்ஜிங்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்பீடு வந்து இதுதான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஆகுது அண்ட் இதில் பேட்ரி கெப்பாசிட்டியும் கம்மி ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாம்சங்கில் கொடுத்துருக்க சார்ஜர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சார்ஜர் ஸோ அந்த சார்ஜர் வந்து நீங்கள் மற்ற ஃபோனுக்கும் யூஸ் பண்ணி ஃபாஸ்ட் சார்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் உங்ககிட்ட ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இருந்தது அப்படின்னா அந்த சார்ஜர் வச்சு சாம்சங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ரியல்மியில் கொடுத்தது வந்து பொப்பேட்ரி சார்ஜர் இந்த சார்ஜர் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரியல்மி ஃபோன் மட்டும்தான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் பண்ண முடியும் மற்ற ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வந்து இந்த ஃபோனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சார்ஜ் சீக்கிரமாக ஆகாது உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவாக தான் சார்ஜ் ஆகும் நார்மலாக ஸோ இது வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் இந்த பாயிண்ட்டை அடுத்து பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா சாம்சங்கில் வந்து எக்ஸினோஸ் நைன்டி சிக்ஸ் லெவன் அப்படின்ற ஒரு புது ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து டென் நானோமீட்டர் மேனுஃபேக்சரிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்பவே பவர் எஃபிஷியன்சி ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு டே டு டே டாஸ்க் வந்து நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபோன் நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணால் கூட அந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே தெரியல அண்ட் ரேம் மேனேஜ்மெண்ட்னு பார்த்தோன்னா கூட சூப்பராக ப பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் கேமிங் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா கேமிங் வந்து நீங்கள் ஹை கிராஃபிக் செட்டிங்கில் வச்சு விளையாடும் போது உங்களுக்கு அந்த ரொம்ப ஒரு ஸ்மூத்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது கிராஃபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் டோன் டவுன் பண்ணிட்டு விளையாடிங்க அப்படின்னா இதில் கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இந்த ஆம்லெட் டிஸ்பிளேக்கு ப்ளஸ் அந்த கேமிங்க்கு வந்து உங்களுக்கு இன்னமும் நல்லாவே இருக்கும் அண்ட் இப்போ ஃபைவ் ப்ரோ நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ரோவில் வந்து கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்குது சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் சாம்சங் விட கொஞ்சம் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இது கண்டிப்பாக நம்ம ஒத்துட்டு தான் ஆகணும் அண்ட் டே டு டே பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா டே டு டே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூட சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதில் எந்த இஷ்யூமே இல்லை உங்களுக்கு அண்ட் ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு ஆப் மேலே யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கலர் ஓய்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க ஏன்னா பேட்ரி அதிகமாக ட்ரெயின் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கலர் ஓய்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு தான் இந்த இடத்துல ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எம் தேர்ட்டி எஸ் தான் கொஞ்சம் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இதனால் இதில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆப் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கலர் ஓய்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறதுனால பேக்ரவுண்ட்லேயே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது திருப்பி நீங்கள் அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரீலோட் ஆகுது பட் கேமிங் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா கேமிங்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் டே டு டே பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ரெண்டுக்கு எந்த இஷ்யூமே இருக்காது உங்களுக்கு உங்களுக்கு கேமிங் ஹையஸ்ட் பிரியாரிட்டி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைவ் ப்ரோ தான் சூஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ வந்து கலர் ஓய்ஸ் சிக்ஸ் வெர்ஷனில் வருது அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் நைனோட வருது இந்த கலர் ஓய்ஸ் வந்து ஃபீச்சர் ரிச்சாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃ
டே லைட்டில் நீங்கள் எந்த இஷ்யூமே ஃபேஸ் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிங்க அண்டு லைட்டிங் சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வித்தியாசமே தெரியும் லோ லைட்டில் வந்து அவரேஜாக பெர்ஃப் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக ஒத்துட்டு தான் ஆகணும் லோ லைட் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டில் வந்து ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ கொஞ்சம் நல்லாவே ப பெட்டராகவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து சோனி ஐஎம்எக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மெயின் சென்சார் ஸோ டே லைட்டில் அண்ட் லோ லைட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் நைட் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெடிக்கேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க நைட் மோட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து அமேசிங்காக இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நான் சாம்பிள் ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன் லோ லைட்டில் எடுத்த ஃபோட்டோ ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோவோட ஃபோட்டோ சா லோ லைட்டில் வந்து நான் ரொம்பவே ஷாக்கிங் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இத்தனை நாள் வந்து நான் ஸ்ட்ரீட்டை கையில் ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறமா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியுது இதோட ரிசல்ட் பார்த்து நான் ரொம்பவே ஷாக் ஆகிட்டேன் பட் கோமா பூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஓவர் சேச்சுரேஷன் கொடுத்துருது ஃபோட்டோஸ்க்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் டே லைட்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது பட் லோ லைட்டில் உங்களுக்கு கேமரா ரொம்ப நல்லா வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோவோட ரியர் கேமரா வந்து நல்லா பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அண்டு உங்களுக்கு வந்து டெடிக்கேட்டடாக ஒரு மேக்ரோ சென்சார் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் வீடியோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் எம் தேர்ட்டி எஸ் ரொம்பவே நல்லா பண்ணுது நீங்கள் இந்த சாம்பிள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எம் தேர்ட்டி எஸோட ஃபுட்டே சூப்பராக இருக்குது அண்ட் வீடியோ குவாலிட்டி எடுத்துகிட்டு நோக்க இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு தான் என்னோடய ஃபீலிங் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா வரும் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமராவில் ரெண்டு ஃபோனுமே வந்து நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது டே லைட்டில் அண்ட் ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோவில் நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது உங்கள் ஃபேஸில் இருக்கும் சின்ன சின்ன மார்க்கு பிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இது கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணி அப்படியே அந்த நேச்சுரல் லுக் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கொடுக்குது பட் சாம்சங்கில் வந்து பியூட்டி மோடு எதுவும் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பியூட்டி மோடு எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட ஃபோட்டோஸ் வந்து எஸ்பெஷலி ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக தெரியும் இந்த விவோ ஓப்போலாம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்பவே சாஃப்டாக பவுடர் பூசின மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இதில் பட் இதில் வந்து அப்படியே ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா லோ லைட்டில் கூட இது வந்து நல்லாவே பட் சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த நேச்சுரல் லுக் வந்து லோ லைட்லேயும் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் பட் இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்ல லோ லைட்டில் வந்து பிக்சர் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடுது நாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகுது அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் லோ லைட்னு போனோம் அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து ஃபோட்டோ சாஃப்ட் ஆகுது நாய்ஸ் ஆகுது பட் ரெண்டுமே சைட் பை சைட் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா கேமரான்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்னோடய ஓட்டு வந்து ஃபைவ் ப்ரோவுக்கு தான் கொடுப்பேன் ஃபைவ் ப்ரோ வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே வந்து நல்லாவே பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த பட்ஜெட்டில் அண்ட் சார் வேல்யூன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சார் வேல்யூ வந்து சாம்சங்கில் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது இந்த ஃபோனை விட இதில் பாதி தான் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சார் வேல்யூ வந்து இந்த விஷயத்தில் சாம்சங் வந்து எங்கேயோ போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போயிட்டாங்க யூஸ்வலாகவே சாம்சங் ஃபோனில் சார் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் பட் இந்த ஃபோனில் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது நான் யூஸ் பண்ண எல்லா சாம்சங் ஃபோனை விட இதில் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் இப்போ இந்த ஃபோனோட கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோனை எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லோ லைட் கேமரா இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை டிஸ்பிளே பேட்ரி ரொம்ப ஹையஸ்ட் பேட்ரி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த சாம்சங் எம் தேர்ட்டி எஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகும் சார் வேல்யூ எல்லாமே கம்மியாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து கேமிங்கு ரொம்ப ஹையஸ்ட் பேட்ரி கேமரா பெட்டராக இருக்கணும் அண்ட் சார்ஜ் வந்து சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஆகிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ வந்து உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சைட் பை சைட் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து எது உங்களுக்கு செட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் இந்த ஆவரேஜ் கேமரா பட் இந்த பேட்ரிக்காக பேட்ரி